Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de cinemática del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Te leo el enunciado. Un subterráneo ingresa a una estación a 36 km por hora. Debe detenerse en 10 segundos. A. ¿Cuál debe ser su aceleración de frenado, supuestamente constante? B. ¿Qué distancia recorre el subte en los cinco primeros segundos contados desde que entra en la estación? Por último, C. ¿Qué velocidad tendrá el subte un segundo antes de detenerse? Bien, y como en todo ejercicio de cinemática, tenemos que arrancar confeccionando un esquema. Para hacer el esquema, lo primero que hacemos es mostrar la trayectoria. Sobre la trayectoria marcamos todos los puntos importantes o relevantes o salientes o simplemente mencionados en el enunciado y les ponemos nombre. Llamé A el momento en que el subte ingresa a la estación. Armé un subte de tres vagones y tomé el punto delantero del primer vagón como referencia. El punto D, dentro de la estación, ocurre a los 10 segundos de haber entrado y es ahí donde se detiene el subte. El punto B es a los 5 segundos de haber entrado y el punto C es 9 segundos después de haber entrado, o sea, un segundo antes de detenerse. Ponerle nombre a los eventos importantes o salientes de un movimiento es importantísimo porque ellos solos organizan toda la información, sea dato o sea incógnita, que intervienen en el ejercicio. Si el punto A te interesa, inevitablemente vas a tener que hablar de T sub A, X sub A, B sub A y la aceleración. Si el punto B te interesa, inevitablemente vas a tener que hablar de T sub B, X sub B, B sub B y también la aceleración, pero como es constante, no hace falta que la volvamos a consignar. Lo mismo en el punto C y el punto D. Y ahora tenemos que llenar esos globitos. T sub A y X sub A son elecciones tuyas. Eso es lo que se llama la elección del sistema de referencia. Los valores más cómodos son T sub A igual a 0 y X sub A igual a 0. Pero nada, absolutamente nada te impide poner otros valores. 10 segundos, menos 7 segundos, lo que vos quieras. Poner 0 simplemente te ahorra trabajo. Es el sistema de referencia más económico. Entonces, T sub A igual a 0, X sub A igual a 0, V sub A son 10 metros sobre segundos, que es el equivalente a los 36 kilómetros por hora. No te olvides que un kilómetro son 1000 metros y que una hora son 3600 segundos. Y la aceleración, fíjate que no le puse subíndice, porque es la misma en todo el recorrido. T sub B son 5 segundos. Si hubiéramos puesto 18 segundos para T sub A, T sub B serían 23 segundos, o sea, 5 segundos después de haber ingresado en la estación. Pero como pusimos 0, es 5 segundos. X sub B lo desconocemos, B sub B lo desconocemos. T sub C son 9 segundos un segundo antes de detenerse. X sub C y B sub C los desconocemos. T sub D son los 10 segundos que indica el enunciado y ahí debe detenerse, por lo tanto, B sub D es 0 metros sobre el segundo. Y X sub D lo desconocemos. Este y recién ahora este es un esquema completo una herramienta utilísima, no solamente para resolver el ejercicio. 
para ordenarlo, para comunicarlo, para contárselo a un compañero o a un docente. Ya todas las variables, sean datos o incógnitas, tienen su nombre, no se van a perder, no se van a confundir. Bien, ¿por dónde sigue este o cualquier otro ejercicio de cinemática después de haber hecho un esquema completo? Por armar las ecuaciones horarias. Y para armar las ecuaciones horarias tenés que tener a mano los modelos. Como se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente variado, las ecuaciones horarias son dos. Una que describe las posiciones y otra que describe las velocidades. Acá tenés los modelos. Y a partir de esos modelos, armar las ecuaciones horarias significa reemplazar las constantes. Fíjate, te las dibujé en verde las constantes. Son x sub 0, b sub 0, t sub 0 y a. Cuatro constantes. ¿Dónde vamos a ir a buscar esos cuatro numeritos? Ahí están, en el esquema. En el globito que pertenece al punto A. Ordenaditos, prolijitos, es imposible equivocarse. Es simplemente copiar y reemplazar. Así... Si reemplazas las constantes, te quedan las dos ecuaciones que describen el movimiento de nuestro subte. Que quedan así. X igual a 10 metros sobre el segundo por T, más un medio de la aceleración por T al cuadrado. Y V igual a 10 metros sobre el segundo más A por T. Fíjate que acá quedaron las variables, te las dibujé en rojo, porque si no hay variables x y t o b y t, no hay ecuaciones horarias. Una ecuación horaria tiene que tener las variables. Y son, en este caso, estas dos. ¿Por dónde sigue este o cualquier otro ejercicio de cinemática una vez que tenés armadas las ecuaciones que describen el movimiento? por usarlas, o sea, pedirles que hablen de los puntos de interés. ¿Cuáles son los puntos de interés en este caso? B, C y D. Entonces, vamos a pedirle a esas dos ecuaciones que hablen de cada uno de esos tres puntos. Si hablaran del punto B, en lugar de decir cualquier X, va a decir X sub B. Y en lugar de decir cualquier t, va a decir t sub b o, lo que es lo mismo, 5 segundos. Así quedan las dos ecuaciones horarias hablando, los físicos dicen especializadas, para el punto b. x sub b igual 10 metros sobre el segundo por 5 segundos más un medio de la aceleración por 5 al cuadrado 25 segundos al cuadrado. Y la segunda ecuación horaria, hablando del punto B, dirá, en lugar de decir cualquier B, va a decir B sub B, igual a 10 metros sobre el segundo más aceleración por 5 segundos. Lo mismo hacemos con los puntos C y D. Hablando del punto C, van a decir x sub c igual a 10 metros sobre el segundo por 9 segundos más un medio de aceleración por 9 por 9, 81 segundos al cuadrado. Y la segunda ecuación horaria va a decir v sub c igual a 10 metros sobre el segundo más aceleración por 9 segundos. Si hablaran del punto D... En lugar de decir cualquier x, va a decir x sub d igual a 10 metros sobre el segundo por 10 segundos más un medio de aceleración por 100 segundos al cuadrado. Y la segunda ecuación horaria, en lugar de decir cualquier velocidad, va a decir 0 metros sobre el segundo igual a 10 metros sobre el segundo más aceleración por 10 segundos. Fíjate que actué mecánicamente, armé las ecuaciones horarias y le pedí que hablen de los puntos que para nosotros tienen interés. Y así quedaron escritas seis ecuaciones 
Y si contás, tenemos seis incógnitas. O sea que eso es un sistema de tantas ecuaciones como incógnitas y tiene solución algebraica. Ahí terminó la física, el resto es álgebra. Operando algebraicamente, tenés que ser capaz de decirme cuánto vale cualquiera de esas seis incógnitas. Tres de ellas las pregunta el enunciado. Las otras tres también las podría preguntar, pero no lo hace. Es muy sencillo resolver este sistema. Si te fijas, de la última ecuación puedo despejar la aceleración. Paso el 10 metros de segundo restando al primer miembro, de donde la aceleración resulta ser igual a menos un metro sobre el segundo al cuadrado. Lo cual es lógico que nos dé un valor negativo porque en este sistema de referencia con el que decidimos abarcar este ejercicio, para frenar se necesita una aceleración negativa. Fíjate que el sistema de referencia apunta hacia la derecha, luego la aceleración tiene que apuntar hacia la izquierda, por lo tanto... En este sistema de referencia es una aceleración negativa y el valor nos da menos un metro sobre el segundo al cuadrado. Ahora con ese valor puedo ir a la ecuación, a la primera ecuación. La única incógnita es x sub b y si haces la cuentita me da x sub b igual a 37,5 metros. También se puede calcular b sub b, que da 5 metros sobre el segundo, en la segunda ecuación. Si vamos a la cuarta ecuación y reemplazamos el valor que obtuvimos de la aceleración, obtenemos que b sub c es 1 metro sobre el segundo. Y x sub c, 49,5 metros. En la quinta ecuación, reemplazamos la aceleración y obtenemos x sub d, lo puedes hacer mentalmente, x sub d igual a 50 metros. Recuadramos solamente aquellas incógnitas que son solicitadas por el enunciado. La aceleración, la posición en el instante b y la velocidad en el instante 9 segundos. Y no nos vamos de ningún ejercicio de cinemática sin confeccionar los gráficos. Acá los tenés. Siempre los hago de la misma manera. Encolumnados y con el mismo orden. Posición, velocidad, aceleración. Y con la misma escala de tiempo. Esa configuración la llamo en tándem. Y siempre arranco con la confección del gráfico de más abajo, el de aceleración, que es el más sencillo. La aceleración es constante, así que una recta horizontal en el valor menos 1. Si hago los gráficos en forma cuantitativa, no me olvido de ponerle las unidades de los ejes. Seguimos con el gráfico de velocidad. Aceleración negativa implica una velocidad descendente, o sea una gráfica oblicua descendente. Arranca en 10, en el instante 0, y termina en 0 metros sobre el segundo en el instante 10. Y ahora vamos a la gráfica de posición. Recordás que los movimientos rectilíneos uniformemente variados, su gráfica de posición es un arco de parábola. En este caso, un arco de parábola triste, aceleración negativa, con cavidad negativa. Entonces, arranca de cero, en el instante cero, va disminuyendo su inclinación o pendiente y llega al vértice de la parábola en el instante 10 segundos. Fíjate que podemos hacer coincidir en varios instantes que nos parezca las tres gráficas y en un solo golpe de vista tenés las tres informaciones características del movimiento. Por ejemplo, en el instante 10 coincide el vértice de la parábola con la velocidad 0. El área bajo la curva en la gráfica de velocidad te lo sombríe porque ofrece información sobre los desplazamientos. Si vos querés hacer cálculos de área con la gráfica de velocidad-tiempo, tenés ahí la información de los desplazamientos. Y por supuesto, 
los gráficos siempre nos brindan mucha tela para cortar y es un buen ejercicio que lo hagas. Y sin más que agregar para este ejercicio, te agradezco la atención y me despido hasta el próximo video.